ആമി മുല്ല പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് പവിത്ര പിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ സാരഥി സന്ധ്യയാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ ആമി മുല്ല ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം പവിത്ര പിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് സംരംഭം എന്ന ആശയന്റെ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്തത് കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നായിരുന്നു മാഡം തുടങ്ങിയത് ഒരു കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാണോ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ മാഡം ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഒരു ആശയം മാത്രം കിട്ടിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണോ സ്വയം തൊഴിൽ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിക്കിൾ മേക്കിംഗ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നു കുടുംബത്തിലെ അമ്മ അമ്മൂമ്മ ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം സ്വയമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം അത് അതിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രചോദനം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കുടുംബശ്രീയുടെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കുടുംബശ്രീയാണ് എന്താണ് തികച്ചും നാട്ടും പുറത്ത് കഴിയുന്നെ ഈ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ള ചിന്ത കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് എനിക്കുണ്ടായത് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുടുംബപരമായിട്ട് അമ്മയ്ക്കും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അറിയാം അത് ഒരു കിലോ നാരങ്ങയും മാങ്ങയിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് വീടാന്തരം വീട് വീടാന്തരം ഹോം ഡെലിവറി ആയി ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെയിലും വരുമാനവും ആണ് എന്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോയിക്കൂടാ എന്ന് തന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അതാണ് അറി അറിവില്ലാതെ കടന്നു വന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിലോട്ട് കുടുംബശ്രീ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു തന്ന് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ സെല് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എവിടെ സെല് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ല അതിനേക്കാൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിലോട്ട് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ അറിവില്ലായ്മയിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതാണ് ഇതിലൂടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാര്യം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയേറെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ ഒരു സംരംഭകയാകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രയത്നങ്ങളാണ് നടത്തിയത് പ്രയത്നങ്ങൾ ഒരായുസ് കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് ചുരുങ്ങിയ മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങളെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ പുതിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സംരംഭ ആകെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംരംഭക ആശയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നെ ആ ആശയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടിയൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംരംഭം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂലധനം എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും അതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയാവുന്ന തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയ്യലായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സേവിങ്സും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പിക്കിൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടല്ല ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിച്ചണിൽ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു കിലോയും രണ്ട് കിലോയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് അൻപത് കിലോ ആയപ്പോൾ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ആവശ്യകത മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യൂണിറ്റായിട്ട് വർക്കൗട്ടാക്കി തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മൂലധനം സേവ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡ് കൂടി സഹായിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഫണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ടു ലാക്സിന് പുറത്തായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ചുവടുവയ്പുകളിലും ഫണ്ട് അതിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അറിവിൽ എനിക്കില്ലായിരുന്നു ബിസിനസ്സിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അറിവില്ലാതെ ഞാൻ ചൂട് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് മാർക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹസ്ബൻഡും അനിയനും കൂടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി ആ സമയം നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും റിജക്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത് ഇന്നിപ്പോൾ പവിത്ര പിക്കിൾസിന് എന്തൊക്കെ തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ചോളം അച്ചാറിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഇനങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ
കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിനേക്കാളും നല്ലത് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റാന്നുള്ള തിരിച്ചറിവായിരുന്നു മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പും ആ ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമേന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് കൃത്യമായ സർവീസും ഗുണമേന്മയും തന്നെയാണ് അത് അത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് മാക്സിമം വില കുറച്ച് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് സെയിൽസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെയാവണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോയപ്പം ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര തന്നെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങേറ്റം ജീവിതത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരെയും പോയി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും റിസ്ക് ജീവനെപ്പോലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാത്രം നമ്മൾ വില വയ്ക്കാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പലതും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിനൊരു ഒരു പ്രാവശ്യം പാമ്പ് കടി ഏറ്റു സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മാഡം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് വരെ എടുത്തെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അത് ശരിയാണോ അതെന്തായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് അപ്പം അതും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും വിചാരിച്ചാണ് എല്ലാ സംരംഭകരെയും പോലെ തന്നെ ബാലാരിഷ്ടതകൾ ഞാനും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ മനസ്സില്ല പൊരുതി ജീവിച്ച് തന്നെ ആവണം അങ്ങനെ വന്നൊരു അവസരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് എല്ലാവരെയും പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാടുണ്ടായപ്പോഴും മാക്സിമം കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കുറെ പേരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനും കുടുംബവും തന്നെ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം രാവും പകലും ഉറക്കില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതുപോലെ പാമ്പ് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയാണ് പാമ്പ് കടിച്ചത് കടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മരണത്തെ തന്നെ മുഖാമുഖം കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്നപ്പം മര ജീവ ജീവൻ എന്നുള്ളൊരു ഭയം മാറി കാര്യം അത്രയും അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാൻ ഈ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരിൽ തന്നെയും മുപ്പത്തഞ്ച് പേരിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളും വിധവകളാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ ജോലി ചോദിച്ചു വരുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവർക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റാതെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ അങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ ജീവനും ജീവിതവും ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ ആ തിരിച്ചറിവ് എന്നിലുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഹസ്ബൻഡ് മാക്സിമം സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ മുന്നോ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ അത് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ കഴിവ് എന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഈ പ്രതിസന്ധികൾ ഇങ്ങേറ്റം ജീവനെപ്പോലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ജീവനെപ്പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി എന്തായിരുന്നു പവിത്ര പിക്കിൾസിനെ തിരുവനന്തപുരംകാർ നെഞ്ചിലേറ്റാനുള്ള സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം അവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ ഓർഡർ ആയാൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള പിന്നെ അതിലുപരി ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രൂപയുടെ പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ചെർ രണ്ട് രൂപയുടെ പാക്കറ്റാണ് ആ രണ്ട് രൂപയുടെ പാക്കറ്റ് മുതൽ അഞ്ച് കിലോയുടെ ഫാമിലി പാക്കറ്റ് വരെ ആ അളവ് തൂക്കങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രണ്ട് രൂപയുടെ അച്ചാറായാലും ഒരു കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കാതെ കൃത്യസമയത്ത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഏറ്റവും നെഞ്ചിലേറ്റാൻ ഈ ബ്രാൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രയെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അതായിരുന്നു പിന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെ രാവിലെ എടുത്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് കടകൾ തോറും ഷോപ്പുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി കുടുംബശ്രീയെ പറ്റിയും കുടുംബശ്രീയുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ പറ്റിയും നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്
പറയണ കണക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും തന്നെയും ഭയം ഇല്ലാതായി പിന്നെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പല പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാൻ എൻ്റെ ആവശ്യം അതാണ് കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബം നോക്കണം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ നോക്കണം കാര്യം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന അംഗങ്ങളും അവരവർ ജോലി സ്റ്റാഫ് ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലല്ല അവർ അവരുടേത് കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അവരെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിൽപ്പന എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര ദൂരെ ആയാലും എത്ര ലോങ് ആയാലും ഏത് വാഹനമായാലും ഓട്ടിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാം ഒരുവിധം ഇപ്പം എല്ലാ വാഹനവും ടൂ വീലറും ഫോർ വീലറും ദോസ്തും ലോറിയും ബസ് വന്നാലും ഓട്ടിക്കാം ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിലുണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലുമായി പിന്നെ ഈ ഈ അടുത്ത കാലയളവിലായിട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആറുമാസത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തീർത്തും എനിക്ക് പറ്റിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ദൈവം നിർമ്മിച്ചിട്ട് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഒരു സംരംഭകൻ സത്യസന്ധമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ദൈവവും കൂടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസ കാലയളവിലായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അച്ചാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഫാമിലി പാക്കറ്റിൻ്റെ അളവ് ഈ റാ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാതായി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മത്സരിച്ച് നിന്ന കമ്പനികൾക്കൊന്നും ആ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവിടെ കണ്ണുടച്ച് ഉറങ്ങിക്കിടക്കാതെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് അതായത് റേറ്റ് കൂടിയ റാ മെറ്റീരിയൽ ആയാലും കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് കസ്റ്റമറെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോഴും മാക്സിമം പവിത്ര എന്ന ബ്രാൻഡ് വളർന്നു വരുന്നതിന് അതായത് എല്ലാ കസ്റ്റമറെ കയ്യിലും പവിത്ര എന്ന് പറയണവർ അറിയാത്ത ഒരു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതായി അപ്പം അത് ദൈവമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നൊരവസരമാണ് ഞാൻ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ശരി തന്നെ എനിക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗെയിമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ ഇപ്പം ജി എസ് ടി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം നോട്ട് നിരോധനം വന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കരകയറി വന്ന് ഓരോരോ അവസരങ്ങൾ ഓരോരോ പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ അവസരങ്ങളായിട്ട് തുറന്നു തരണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംരംഭ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം സ്റ്റാഫുകളുമായിട്ട് പവിത്ര പിക്കിൾസ് പടർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പവിത്ര പിക്കിൾസ് എത്തട്ടെ മാഡത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സമർപ്പണ ബോധമായാലും ഉണ്ടാകട്ടെ ആമയും മുന്നിൻ്റെ ഈ ഷോയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടതിൽ വളരെ നന